എല്ലാവർക്കും എൽഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പോകുന്നത് പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ള മാവുണ്ടയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അവലോസ് പൊടി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊതുത്ത് അത് തോർത്തി ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത പച്ചരിയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ തിരുമ്മിയത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം നിങ്ങൾക്ക് ജീരകം അതിൻ്റെ ചൊവ്വ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒത്തിരി കൂടി പോലെ ഭയങ്കര ഉപ്പ് രസം വരും ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും അത് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പച്ച അരിപ്പൊടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങായും പിന്നെ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പ് ഒത്തിരി കൂടി പോവല്ലേ അപ്പോൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം കൈകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അത് തിരുമ്മണം തിരുമ്മി അതിനെ യോജിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് വറക്കാൻ നന്നായി ഇത് യോജിപ്പിക്കണം ഉപ്പ് രസം ഒത്തിരി കൂടി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവലോസ് പൊടിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുകളിൽ നിൽക്കും ലൈറ്റായിട്ടേ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അത് ചേർക്കണം യോജിപ്പിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വറക്കാൻ വെക്കാം കൈ എടുക്കാതെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറക്കാം കൈ എടുക്കാതെ അടിയിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് നമ്മളിത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ അടിക്ക് പിടിക്കും നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒത്തിരി ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ വേണ്ട ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ടാക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എളുപ്പമാണ് വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിളും കാര്യം ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൂ മൂക്കുവാണെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ നമ്മളാ പൊടിയെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യാൽ ഇങ്ങനെ തെന്നി വരും ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല അതൊന്നുകൂടെ നമുക്കത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുത്താൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ തെന്നിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് തെന്നും ഇപ്പം നമുക്ക് അവലോസ് പൊടി റെഡിയായി ആ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം എങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടെ അത് ഇളക്കി വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലെ അത് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മൂപ്പ് കൂടി പോകും ഈ പൊടി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പൊടിച്ച് വെക്കണം ഞാനിവിടെ വലിയൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഹാഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ മുള്ളു പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെത്തിക്കളയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ നടുഭാഗം എടുക്കരുത് കൂഞ്ഞിന്ന് പറയും അതെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഈ പുറമേയുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാം ഈ മുള്ളെല്ലാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് അല്ല നമ്മളത് ചോറിയും നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അത് എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് മാക്കാൻ വേണ്ടി 
പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അവലോസ് പൊടി അത് അവലോസ് നമ്മളെടുത്തത് പൊടിക്കണം അത് പൊടിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചത് ചുക്ക് പൊടി പിന്നെ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ജോസ് പൊടി വറുക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജീരകം ചേർത്തത് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഇനിയും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ അതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഒരു അര അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനകത്ത് ചേർക്കണം അത് വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ വിട്ടുപോയി അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ അടച്ച് വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം അടിക്ക് പിടിക്കാതെ സിമ്മേലിട്ട് വേണം ഇത് വേവിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടുക്കണം അടിക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരും വീണ്ടും നമുക്കത് അടച്ച് വെക്കാം ഇത് വെന്ത് വെന്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറി വന്ന കണ്ടോ അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇതേപോലെ അരയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഇനി ആ കട്ടിയുള്ള പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആ പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ച അതേ പാനി തന്നെയാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഇതേ സേ ഈ ഇതേ അളവിലുള്ള കപ്പ ഈ ചെറിയ കപ്പാണിത് അതിനകത്ത് ഒന്നര ഉരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളത് ഇളക്കാം ഇളക്കി ആ ശർക്കരയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അതുമായിട്ട് യോജിച്ചത് പാനിയാക്കാം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാവുണ്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലൊരു ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം ഇപ്പം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സീസണൊക്കെ അല്ലേ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയമാണ് അടിക്ക് പിടിക്കാതെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇടയ്ക്ക് അത് നോക്കണം അത് പരുവാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നൂൽപ്പരുവ ഒന്നും ആകണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന ആ പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ഏലക്ക വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല
ഈ കയ്യിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവലോസ് പൊടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൂടോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പൈനാപ്പിളും ശർക്കര പാനിയും അവലോസ് പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കുക ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അവലോസ് പൊടി ചേർക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരുന്നു ആ പാനിക്കകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തോ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കേണ്ടത് ആ സമയം ചേർക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ഓർത്തപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അത് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച് ഇത് ചൂടോടെ നമ്മൾ പിടിക്കണം കൈ പൊള്ളല്ലേ ആ കൈ പൊള്ളാതെ ചൂടോടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് ശർക്കരപ്പാനി ഇതെല്ലാമായിട്ടല്ലേ ഒരു ഷ ഒരു കുറച്ച് അവലോസ് പൊടി മാറ്റി വെക്കണം അതിൻ്റെകൊണ്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ട് ഉരുട്ടി അതിനകത്ത് ഇടാൻ അത് ആ പൊടി വെച്ച് വേണം ഇത് വെക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് എനിക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മാവുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി നല്ല വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ മാവുണ്ട തയ്യാറായി ഇത് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബായ്